Hi guys, welcome back to my art life and today we'll have an art adventure. We are going to Sakaido, one of the biggest art supply stores here in Japan. I'm gonna show you what's inside and be ready for a full eye candy for today. Yep, ito ay ang Sakaido. At tulad nga nang nabanggit ko kanina, isa ito sa pinakamalaking art store sa Japan. At siguradong sigurado ako na kapag nakita nyo kung anong meron sa loob, mapapanganga din kayo tulad ni Mona Lisa. O nga pala guys, bago tayo magsimula, ang Sekaido ay may 6 floors at for part 2 of our art adventure, i-explore naman natin ang 2nd floor which is the design supplies and paper section. At dahil nga pala umabot ng halos 1 hour ang video para sa second floor ng Sekaido, hinati ko ito into two parts. Ito ang part 2A ng Sekaido Adventure natin. Pag-akyat ko pa lang at hindi pa ako nakapasok sa loob, ito na ang bumungat sa akin. Ang display ng Stedler Products. Karamihan sa mga ito ay yung ko lang nakita at just by looking at it, Mukhang iba sa mga art materials na ito ay dito lang sa Japan meron. Kasabi ko ito dahil ang mga text na nakasulat sa packaging at casing ay only in Japanese. And knowing Japanese products, kapag sa Japan siya ni-release, most likely hindi ito available on other countries. Pagpasok ko naman sa loob, ito na kagad ang bubungad sa iyo. Ang shelf ng Karen Dash na punong-puno ng colored pencil products nila at tatsa ko, nandito na lahat ng colors na meron sa set nila. Medyo na overwhelmed talaga ako at hindi ko alam kung saan magsisimula. Kung sa start pa lang niya, ito na, Paano pa kaya yung mga items further inside the second floor? Finally, nakamove on na ako. So, eto naman, pakita ko sa inyo yung other products along the shelf. Pasensya na nga pala guys, kasi yung ibang art materials, hindi ko maipapakita ko ano yung itsura niya sa loob. Wala kasing sample yung ibang set and hindi ko naman pwede buksan dahil nakasil yung packaging. Oo oh nga pala guys, 
also take note of the price ng mga products na pinapakita ko sa inyo today. At kung curious kayo kung magkano to sa pera natin, i-divide nyo lang yung presyo by 2 and more or less, yun yung presyo nun in Philippine Peso. Ito lang nakita na ang Holbein pala ay may colored pencils din. All the while, ang alam ko, they only have watercolors and inks. Pero napansin ko lang na Japanese yung nakasulat sa canister packaging niya, so most likely, sa Japan lang ni-release ang product na to. Ito pang isa, Colbain din tong hawa ko. Ito ay colored pencil blender pen at meron ding nakabote na pwede mong ipang refill sa blender pen. Kaya nitong tunawin ang pigments ng regular color pencils para maging smooth at seamless ang blending nito. So parang ang regular color pencils ay nagiging watercolor pencils. Itong Sakura Kubi Pencils, meron ito sa atin. Nakakita na ako nito sa National Bookstore. Curious lang ako kung parang crayons lang ba ang mga to or parang woodless color pencils kaya siya. Hindi lang pala friction pens meron ng pilot, meron din sila nitong friction colored pencils. Alright, punta naman tayo dito sa section ng mga drawing pencils. Uh, meron tong iba-ibang grade from HB to F. Lahat na ata nandito. And yung napansin ko lang is mostly ng coloring material brands na meron dito sa Sikaido is by Mitsubishi Uni. Uh, papakita ko pa sa inyo yung ibang products nila. Pero alam ko may, may mga napakita na rin ako before or kanina na Uni product din. Pero mas marami pa, iba-ibang klase. Ito namang items na nasa shelf na to are mostly used when you're working with inks. So meron siya nitong pipet na pwede nyo gamitin para mag-transfer kayo ng ink from one bottle to another. At meron din sila nitong mga bottles na meron ng uh, dropper. So dito kayo pwedeng mag-mix ng custom colors na inks na gusto nyo.
Ngayon ko lang din nakita ang Turner brand na to. And na-curious naman ako sa isa nilang product. Sa maniwala kayo o sa hindi, ang mga poster colors na to ay powder form. I was immediately drawn to the metallics. Medyo pricey siya dahil 300 pesos worth ang isang pot nito. Pero dahil mukhang maganda ang quality, bumili ako ng isa, yung gold. Meron din ako nakitang item na mukhang familiar yung casing. Nung kinuha ko, Sakura nga siya na travel watercolor set. Yun nga lang, it's not Sakura Koi. Sakura Petite Color yung name ng set na to and for 48 colors, more or less mga 2,800 pesos siya sa pera natin. I just find it strange nga lang na wala akong nakitang Sakura Koi set dito sa Sikaido. It may be possible na ang Sakura Koi is meant for international release only. Holbein Acrylic Inks? Seriously guys, ngayon lang ako nakakita ng acrylic inks. Only in Japan, I guess. Here's another first time ko nakita, Windsor and Newton Inks. Alright! May royal talents na ikulay dito. At mukhang kompleto ang lahat ng shades and colors. Isa pang nagustuhan ko ay mura lang siya so definitely bibili ako ng ilang kulay nito. Nagustuhan ko itong Ecoline inks dahil uh, bukod sa meron ng dropper yung bottle, marami siyang uses. Like pwede mo siyang gamitin as watercolor, pwede rin siya for uh, calligraphy sa mga um, calligraphy nibs. Pwede rin siyang pang refill sa mga markers, especially kung meron kang Ecoline markers. Ito pang isa na nagpaluwa ng mata ko, Dr. P.H. Martin Inks. Kompleto lahat ng kulay, pati na special colors, meron sila dito. Ito naman ang Zig Calligraphy Set na instead of brush tip, flat or angle tips ang meron siya. Perfect for fonts like Old English.
At para naman sa last section natin for this video, ito ay para sa mga hardcore calligraphers natin dyan at siguradong mag -e enjoy kayo dito sa nib section para sa mga dip pens. Alright, so iyan ang art adventure natin for today ang Sekaido Second Floor Design Supplies and Paper Section. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang exploration natin dahil marami pang items dito sa second floor na gusto kong ipakita sa inyo. So don't forget to watch part 2B of our second floor Sekaido adventure. Thank you guys for watching and I appreciate you hanging out with me today. Don't forget to subscribe nga pala kung hindi pa at please like this video to help keep my art life active. I'll see you on the next episode and you all have a great day. Bye for now guys and take care.